கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே நான் வந்து பெரிய குருமடத்தில் பெங்களூரில் படித்து கொண்டிருந்த பொழுது சனி ஞாயிறெல்லாம் பங்கு பணிகளுக்காக அனுப்பப்படுவோம் அப்போ வந்துட்டு நானும் என்னோடு சேர்ந்து என்ன இரண்டு சகோதரர்களும் கேஜிஎஃப் அப்படிங்கிற ஒரு பங்குக்கு அனுப்பப்பட்டோம் அந்த பங்கு வந்துட்டு மெஜஸ்டிக்லேருந்து ரொம்ப தூரம் ஒருவேளை ட்ரெயினில் போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் பஸ்ஸில் போனோம்னு சொன்னால் மூணுலேருந்து மூன்றரை மணி நேரம் ஆகும் அதனால் எல்லாருமே அந்த ட்ரெயினில் போகிறது தான் விரும்புவாங்க மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருமே கேஜிஎஃப்லேருந்து வந்து ஒர்க் பண்ணுற எல்லாருமே அந்த ட்ரெயினில் தான் போவாங்க ஏறத்தாழ அந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிராமங்களில் வர டவுன் பஸ் மாதிரி தான் அதிகமாக இடம் கிடைக்காது அடித்து பிடிச்சி தான் இடம் பிடிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் அப்படியேப்பட்ட ட்ரெயினில் ட்ரே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அந்த மாதிரி ஒரு வாரம் நாங்கள் வந்து பங்கு பணிக்காக செல்வதற்காக போய் அந்த ட்ராக்கில் உட்காந்துருந்தோம் பிளாட்ஃபார்மில் உட்காந்துருந்தோம் உட்காந்து நாங்கள் மூணு பேர் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் அந்த பக்கமாக ஒரு பாட்டி பிச்சை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க வந்து எங்கள்கிட்ட கேட்டப்போ எங்களுக்கு உண்மையிலேயே வருத்தமாக இருந்தது அவங்கள்ட்ட கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அதனால் எங்களுக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு கை காமிச்சு பாட்டி அங்கே போய் கேளுங்கன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட அனுப்பிவிட்டோம் அவர்கிட்ட போனப்போ அவர் பாக்கெட்டிலேருந்து ஒரு பத்து ரூபா நோட்டு வெளில வந்துச்சு அது பார்த்தப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அட்லீஸ்ட் நம்மளால் கொடுக்க முடியலனாலும் அவராவது கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு அவங்களுக்கு சேர்ந்து சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த ட்ரெயின் வந்துச்சு வந்தோடனே எல்லாருமே அடித்து பிடிச்சி போய் மேலே ஏறணும் ஏறி எப்படி அடித்து பிடிச்சி ரெண்டு இடத்த பிடிச்சி உட்காந்த மூணு பேரும் உட்காந்த பிறகு ஒரே இறுக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜன்னலில் திறக்க சொன்னோம் திறந்த உடனே அங்கே எங்களுக்காக ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் இருந்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருந்த அந்த பாட்டி கீழே கிடந்தாங்க அவங்க கையில் இருந்த அந்த பிளேட் ஒரு இடத்துல அந்த பிளேட்டில் கிடந்த ஒரு சில காயின்லாம் இன்னும் பல இடங்களில் கிடந்துச்சு ஆனால் எங்களால் போய் அந்த பாட்டிக்கு எந்த விதமான உதவியும் செய்ய முடியல ரொம்ப பரிதாபமாக இருந்தது ஏன்னா அந்த ட்ரெயினை விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் போக வேண்டிய பங்குக்கு சரியான நேரத்தில் போய் சேர முடியாது அந்த நேரத்தில் ஒரு மனிதர் இறங்கி வந்தார் அவர் வேறு யாரும் இல்லை எங்களுக்கு பக்கத்தில் உட்காந்து பிச்சை போட்ட அந்த வக்கீல் தான் கண்டிப்பாக அவர் நிச்சயமாக வக்கீலாக தானே இருக்க முடியும் ஏன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் போட்டிருந்தார் கையில் கோட்டு வச்சுருந்தார் ஒரு சில ஃபைல்ஸ் கையில் இருந்துச்சு அந்த மனிதர் எங்கே இருந்தாரோ இறங்கி வந்தார் வந்து பாட்டியை தூக்குனார் தூக்கி அந்த சீட்டில் உட்கார வச்சு அந்த பிளேட் எடுத்து அந்த காயின்ஸ்லாம் பொறுக்கி போட்டு கொண்டு போய் பாட்டிகிட்ட கொடுத்து பாட்டி இந்த ட்ரெயினை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் நாலு மணிக்கு பயங்கர கூட்டமாக இருக்கும் இந்த சமயத்தில் இங்கெல்லாம் வராதிங்க இனிமேல் சொல்லி ஆறுதலாக ரெண்டு வார்த்தைகள்லாம் சொல்லிவிட்டு அந்த ட்ரெயினை பிடிப்பதற்காக உடனே அந்த வக்கீல் எழுந்திரிச்சார் எழுந்திரிச்சோடனே பாட்டி அந்த வக்கீலுடைய கோட்டை கையில் பிடிச்சி எடுத்த உடனே வக்கீல் நினைச்சார் பாட்டி இன்னும் எதை காசு கேட்குறாங்க போல நினச்சி சொல்லி நினைத்து உடனே தன்னுடைய பாக்கெட்டில் கை விட்டு பாட்டி இன்னும் எதாவது உங்களுக்கு காசு வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் உடனே அந்த பாட்டி கேட்டாங்க நீங்கள் கிறிஸ்தவங்களா அப்படின்னு சொல்லி கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே இன்றைய திருவழிபாட்டின் வாசகங்களும் நம்மை கிறிஸ்துவுக்கு சான்று பகர்வதற்காகத்தான் அழைக்கின்றது இந்த நிகழ்வில் அந்த மனிதர் எந்த மதத்தை சார்ந்தவர் என்று யாருக்கும் தெரியாது எந்த ஊரை சார்ந்தவர் எந்த இனத்தை சார்ந்தவர் என்று யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் அந்த பாட்டினுடைய மனதில் இருந்த ஒரு நிகழ்வு உதவி செய்பவர்கள் நிச்சயமாக கிறிஸ்தவர்களாகத்தான் இருக்க முடியும் என்ற அந்த அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கையால் தான் அந்த பாட்டி அந்த மனிதரை பார்த்து நீங்கள் கிறிஸ்தவரா என்று சொல்லி கேட்டதாக நாம் கேட்டோம் இன்றைய நச்செய்தியும் இத்தகைய ஒரு வாழ்வு வாழத்தான் நமக்கு அழைக்கின்றது சான்று பகருதல் என்றால் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு விட வேண்டுமானால் நாம் நிச்சயமாக இயேசு கிறிஸ்துவை தன்னுடைய சொல்லாலும் செயலாலும் பிறருக்கு எடுத்துரைப்பது தான் சான்று பகர்தல் இந்த சான்று பகர்தலுக்கான பணிதல் யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று யோசித்து பார்க்கின்ற போது பழைய பாட்டின் நூல்களை புரட்டி பார்க்கின்ற பொழுது பழைய நிலைப்பாட்டு நூல்கள் அனைத்துமே கடவுளுடைய படைப்பு பொருள்களைவே சுற்றி காட்டுவதாக நாம் பார்க்கின்றோம் தொடக்க நூல் நாம் பார்க்கின்றோம் கடவுள் உலகை படைக்கின்றார் ஒளி தோன்றுக என்று கூறுகின்றார் உலர்ந்து தரை தோன்றுக என்று சொல்லி உலகை அனைத்தையும் படை படைக்கின்ற பொழுது படைப்பு பொருள்கள் அனைத்தும் கடவுளுக்கு சான்று பகர்கின்றவனவாக அமைகின்றது இரண்டாவது உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டுமானால் அதே தொடக்க நூல் முப்பத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் இறை வார்த்தை நாற்பத்தி மூன்றிலே நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அங்கு யாக்கோபும் லாபானும் ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் லாபான் யாக்கோபை நோக்கி சொல்கிறார் இப்புதல்வியர் என் புதல்வியர் இப்பிள்ளைகள் என் பிள்ளைகள் இம்மந்தை என் மந்தை என்று சொல்லி உடன்படிக்கை செய்து கொள்கிறார்கள் அப்பொழுது யாக்கோபு ஒரு கல்லை எடுத்து நினைவு துணாக நிறுத்தி தம் உறவினரை நோக்கி கற்கள் சேகரித்து கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லி ஒரு கு கற்குவியலை ஏற்படுத்துகிறார்கள் பின்னர் லாபான்
படைப்பின் சிகரமான மனிதர்கள் கிறிஸ்துவுக்கு அல்லது கடவுளுக்கு சான்று பகர்களாக அமைகிறார்கள் இதனைத்தான் இன்றைய நச்செய்தி வாசகம் நமக்கு சுட்டி பார் சுட்டி காட்டுகின்றது நச்செய்தி வாசகத்தில் நம்ம வாசிக்கின்றோம் திருமுழுக்கு யோவான் கிறிஸ்துவுக்கு சான்று பகர்வதாக நாம் பார்க்கின்றோம் இதோ இறைவனின் செமரி இவரே உலகின் பாவங்களை போக்குகிறவர் இவரே இறைமகன் என்று சொல்லி கிறிஸ்துவுக்கு சான்று பகர்வதாக நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த உண்மையை இந்த சான்றை திருத்துதர் யோவான் தன்னுடைய நற்செய்தி நூலிலும் உறுதிப்படுத்துவதாக நாம் பார்க்கின்றோம் நற்செய்தி நூல் யோவான் நற்செய்தி ஒன்று ஆறில் நாம் வாசிக்கின்றோம் கடவுள் அனுப்பிய ஒருவர் இருந்தார் அவர் பெயர் யோவான் அவர் சான்று பகருமாறு வந்தார் அவர் தம் வழியாக நம்புமாறு அவர் ஒளியை குறித்து சான்று பகர்ந்தார் அவர் அந்த ஒளி அல்ல மாறாக அந்த ஒளியை குறித்து சான்று பகர் வந்தார் என்று சொல்லி திருத்துதர் யோவானும் திருமுழுக்கு யோவானுக்கு சான்று பகர்வதாக நாம் பார்க்கின்றோம் புதிய ஏற்பாட்டில் மற்றும் ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்க வேண்டுமானால் வேறு யாரும் அல்ல பவுலடியார் மட்டுமே பவுலடியாருடைய வாழ்க்கை நமக்கு நன்றாக தெரியும் கிறிஸ்துவை வழிபடுபவர்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டுகிற ஏற்றுக்கொண்டுள்ளவர்களை நிச்சயமாக ஒழித்தே விடுவேன் என்று சொல்லி கங்கணம் கட்டி கொண்டு இடுப்பில் கத்தியை வைத்து கொண்டு அலைந்தவர் ஆனால் கிறிஸ்துவை சந்தித்த பிறகு கிறிஸ்துவுக்காகவே மாறி கிறிஸ்துவாகவே மாறி இனி வாழ்வது நான் அல்ல எனில் வாழ்வது கிறிஸ்துவே என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அவருடைய வாழ்வு மாறியது அதனால் தான் திருத்துதர் பணிகள் ஆசிரியர் அவருடைய அந்த அழைத்தலை தன்னுடைய நூலிலே மூன்று இடங்களில் பதிவு செய்வதாக நாம் பார்க்கின்றோம் ஏன் பவுலடியாரே தன்னுடைய அழைத்தலை கிறிஸ்துவுக்காக சான்று பகர்வதற்காகவே நான் வந்தேன் என்று சொல்லி ஏற்றுக்கொள்வதாக குறைந்தர் கிடைத்த முதல் திருமுகம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து நான் வாசிக்கின்றோம் கிறிஸ்து நம் பாவங்களுக்காக இறந்து அடக்கம் செய்யப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிருடன் எழுப்பப்பட்டார் பின்னர் அவர் கேபாவுக்கும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட சகோதர சகோதரிகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் தோன்றினார் பிறகு யாக்கோபுக்கும் திருத்துதர் அனைவருக்கும் தோன்றினார் பின்னர் கடைசியில் காலம் தப்பி பிறந்த குழந்தை போன்ற எனக்கும் தோன்றினார் என்று சொல்லி உயிர்த்த இயேசுவுக்கு சான்று பகர்வதாக நாம் பார்க்கின்றோம் ஆகவே பழைய ஏற்பாட்டிலே படைப்பு பொருள்கள் கடவுளுக்கு சான்று பகர்கின்றன புதிய ஏற்பாட்டிலே படைப்பின் சிகரமான மனிதர்கள் கிறிஸ்துவுக்கு சான்று பகர்வதாக நாம் பார்க்கின்றோம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு வருகின்ற பொழுது நாம் எப்படி கிறிஸ்துவுக்கு உண்மையான சான்று பகர்கின்ற மகனாக மகளாக மாற முடியும் அன்பார்ந்தவர்களே திருமுழுக்கு யோவானை போல அல்லது பவுலடியாரை போல நாமும் கிறிஸ்துவை சந்திக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவை நாமும் சந்திக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக நம்மாலும் சான்று பகர்கின்ற வாழ்வு அவர்களைப் போல நம்மாலும் வாழ முடியும் நாம் கிறிஸ்துவை சந்தித்தல் என்ற உடனே நம்முடைய தகுதியற்ற வாழ்வு நிலைகள் நமக்கு கண்முன்னே தோன்றுகின்றன நம்முடைய பாவங்களாக இருக்கலாம் நம்முடைய குற்றங்களாக இருக்கலாம் நான் ஒரு பெரும் பாவி நான் எப்படி கிறிஸ்துவை சந்திக்க முடியும் என்ற வினா நமக்குள் எழுவதற்கான காரணங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் எப்படிப்பட்ட மனிதனாக இருந்தாலும் சரி கடவுள் எல்லா நிலையிலும் எல்லா மனிதர்களையும் சந்திப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றார் என்பதனை உணர்த்துகின்றது பின்வரும் இந்த உதாரணங்கள் உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் லூக்கா எழுதிய என்ற செய்தி பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்தில் நாம் ஒரு மனிதரை பார்க்கின்றோம் அவர் ஒரு பெரும் பாவி ஏழை எளிய மக்களை வரி என்ற பெயரிலே அவருடைய வாழ்க்கை ஆதாரத்தை சுரண்டி தின்றவன் ஆனால் கிறிஸ்து அவனை நோக்கி சக்கையு கீழே இறங்கி வா என்று நான் உன் வீட்டில் தங்கி உன்னோடு உணவருந்து வேண்டும் என்று சொன்ன அந்த மறுகணமே தன்னுடைய வாழ்வையை மாற்றிக்கொண்டு ஒரு புதிய மனிதனாக மாறினான் மாறியதை தன்னுடைய வார்த்தைகளின் வழியாக வெளிப்படுத்தினான் யாரையெல்லாம் ஒரு மடங்கு நான் ஏமாற்றி இருந்தாலும் இரண்டு மடங்காக திருப்பி தந்துவிடுகிறேன் என்று ஒரு புதிய மனிதனாக மாறி கிறிஸ்துவுக்கு சான்று பகர்வதாக நாம் பார்க்கின்றோம் இது இரண்டாவது உதாரணத்தை சொல்ல வேண்டுமானால் யோவான் எழுதிய நற்செய்தி எட்டாவது அதிகாரத்திலே பெண்மணி ஒருத்தியை நாம் பார்க்கின்றோம் அவர் விபச்சாரத்தில் பிடிப்பட்டவள் யூத மரபுபடி அந்த பெண்மணி கல்லால் அடித்து நொறுக்கி கொல்லப்பட வேண்டும் ஆனால் கிறிஸ்து அந்த பெண்மணிக்கும் ஒரு வாழ்வு கொடுத்தார் வாழ்வு கொடுத்து மாதே இனி பாவம் செய்யாதே என்று சொல்லி அந்த மனித மனுஷிக்கு ஒரு வாழ்வு கொடுத்ததாக நாம் பார்க்கின்றோம் நிச்சயமாக அந்த பெண்மணியும் கிறிஸ்துவுக்கு சான்று பகர்கின்ற உண்மையான மகளாக மாறியதாக நாம் பார்க்கின்றோம் ஆகவே நம்முடைய வாழ்வும் இந்த வாரம் முழுவதும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்முடைய சொல்லிலும் செயலும் கிறிஸ்துவை சந்திப்பதற்கான அலுவலிலே நம்மையே நாம் ஈடுபடுத்திக் கொள்வோம் இது சொன்ன உடனே நமக்குள் எழலாம் நான் எங்கே சென்று கிறிஸ்துவை சந்திப்பது என்று சொல்லி இதற்கான பதிலைத்தான் மத்திய எழுதிய நற்செய்தி இருபத்தி ஐந்து நாற்பதிலே நாம் வாசிக்கின்றோம் மிகச் சிறியராகிய என் சகோதரர் சகோதரிகளுள் ஒருவருக்கு நீங்கள் செய்ததை எல்லாம் எனக்கே செய்தீர்கள் என்று கிறிஸ்துவை சொல்வதாக நாம் வாசிக்கின்றோம் ஆகவே அன்பார்ந்தவர்களே நம்முடைய ஏழை எளிய மக்களுக்கு நம்மால் முடிந்தவற்றை செய்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக அவர்கள் நடுவில் நம்மால் கிறிஸ்துவை இனம் கண்டு கொள்ள முடியும் அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியும் அவ்வாறு நாம் கண்டுகொள்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக திருத்துதர்களைப் போல திருத்துதர் பணிகள் நான்கு இருவதிலே நீங்களும் நானும் உரைக்கலாம் இவ்வுலகிற்கு என்ன ஆனாலும் நாங்கள்